அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் தான் நம்ம வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இதை வச்சு நம்ம வந்து அடுத்து நடைபெற உள்ள குரூப் டூ எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா பதினொன்று அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நடைபெற்ற சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இன் ஹேண்ட்லூம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்கை தான் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடைபெற்ற அனைத்து வினாத்தாள்கள்லையும் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி அது போக உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடைபெற்ற அனைத்து தேர்வு வினாத்தாள்களையும் நீங்கள் வந்து குயிஸாக அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் ஆன்லைன் மினியால் அதற்காக டெஸ்ட் பேக்கேஜ் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா அதை எல்லாமே அட்டன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம வந்து ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்கை என்ன பண்ண போகிறோம்னா சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதை சால்வ் பண்ணையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஏதாவது புது டைப்பில் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் சரி ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பார்க்கலாம் பன்னிரெண்டு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கும் ஏழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கும் இடையில் உள்ள நாள்களை கணக்கிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கனாலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் வரும் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னது அப்படின்னா இதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஃபைண்டு த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பிட்வீன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பன்னெண்டு ஜனவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு நாள் இருக்கும் ஜனவரியில் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜனவரியில் முப்பத்தி ஒன்றில் பன்னெண்டு போச்சுன்னா எவ்வளவு பத்தொன்பது நாள் ஜனவரியில் பத்தொம்பது நாள் இருக்குது அடுத்து இடவுள்ள ஒரு மாதம் வருது என்னது பிப்ரவரி அப்படின்னு ஒரு மாதம் வருது பிப்ரவரியில் எத்தனை நாள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலு லீப் ஆண்டா இல்லையா கடைசி ஜீரோ நாலு அடிபடுது நாளால் அப்போ இது என்னது லீப் ஆண்டு ஸோ அப்போ லீப் ஆண்டு அப்படின்னா அதில் எத்தனை நாள் இருக்கும் இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் இருக்கும் அடுத்து வந்து மார்ச் மார்ச்சில் எத்தனை நாள் சொல்கிறாங்க ஏழாம் தேதி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ஏழாம் தேதி வரைக்கும் சொன்னால் நீங்கள் ஆறு நாள் தான் கணக்கு எடுக்கணும் ஏழாம் தேதியை கணக்கு பண்ண கூடாது சரிங்களா ஸோ அப்போ பத்தொம்பது இருபத்தி ஒம்பது ஆறு இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் பத்தொம்பது ஆறும் எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சும் ஐம்பது ஐம்பது ப்ளஸ் நாலு ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ எத்தனை நாள் இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி நான்கு நாட்கள் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கேள்வி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மாதத்தில் சொல்லியிருக்க நாள்லேருந்து அதை கழிச்சுட்டு போட்டுருங்க அடுத்து இடவுள்ள வர மாதம்லாம் கணக்கு பண்ணிவிட்டு மார்ச்சில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மார்ச்சில் இந்த நாளை ஏழாம் தேதி என்ன பண்ணக்கூடாது சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இடையில் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சீக்வல் டு பத்து எக்ஸ் ஒய் சீக்வல் டு ஐந்து எனில் எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அல்ஜிப்ரா நீங்கள் வேறு எதுவுமே ஞாபகம் வைக்க வேணாம் இது வந்து ஒரு அல்ஜிப்ரா கணக்கு அப்படின்றதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இதை நார்மலாக நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணோம் இதை இங்கே பெருக்குங்க இதை இங்கே பெருக்குங்க கீழே பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வந்துருச்சு எக்ஸ் ஒய் மேலே இதுக்கு ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இதுதான் என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கு ஃபார்முலா ஸோ இது எல்லாமே எத்தனாவது புக்கில் இருக்கும் நைன்த்து டென்த் இயர் கணிதத்திலே முற்றொருமைகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்களா பத்து பத்து ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு நூறு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு ஏன்னா எக்ஸ் ஒய்யோட மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ பெருக்கிறீங்கன்னா எவ்வளவு பத்து கீழே டிவைடட் பை ஐந்து நூறில் பத்து போச்சுனா எவ்வளவு தொண்ணூறு தொண்ணூறை அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் பதினெட்டு அஞ்சா தொண்ணூறு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இரண்டாவது கேள்வி ரொம்ப எளிமையானது தான் இயற்கணிதத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க இயற்கணித முற்றொருமைகள் நீங்கள் படித்தே ஆகணும் இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட்கட்லாம் பார்க்காதீங்க சரிங்களா ஏன்னா எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் சரிங்களா இந்த கணக்குக்கு ஷார்ட்கட் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க சரிங்களா அப்படிலாம் பார்க்காதீங்க இயற்கணிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஷார்ட்கட் படிச்சிங்க
என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு எல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் ஒன்னு எல் என்னது ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணுல முப்பத்தி ஒன்று போச்சுன்னா எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்னு அப்ப அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பதினொன்னு பதினொன்னு ஒன்னே கொடுத்தனா எவ்வளவு பன்னெண்டு அப்ப என்னோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்ப அதுல பிரதிட்டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு போட்டோம்னா எவ்வளவு ஆறு இன்ட்டு ஏ என்னது முப்பத்தி ஒன்னு இது ஒரு ஐம்பத்தி மூணு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு எண்பத்தி நாலு அப்ப எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஆறு பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் ஆறு நாளா இருபத்தி நாலு நாலு தான் எல்லாமே முடியுது அடுத்து மீதி ரெண்டு எட்டாயிரம் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டும் ஐம்பது அப்போ ஐநூற்றி நாலு ஸோ ஆன்சர் என்னது ஐநூற்றி நாலு ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஃபார்முலா தெரியணும் ரெண்டு ஃபார்முலா எஸ்என்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் என்னோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் இந்த கணக்காரை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ கூட்டு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை இதில் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணும் ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கணும் அடுத்த கேள்வி ஒரு புள்ளி விவரத்தில் இருபது மதிப்புகளின் கூட்டு சராசரி இரு நாற்பது அவைகளை சரிபார்க்கும் போது நாற்பத்தி மூணு என்ற எண் மதிப்பு தவறுதலாக ஐம்பத்தி மூணு என எழுதப்பட்டது தெரிய வந்தது அவ்விவரத்தின் சரியான கூட்டு சராசரியை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இருபது மதிப்புகளின் கூட்டு சராசரி நாற்பது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதோட மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு கூட்டு சராசரி நாற்பது அப்படின்னா இதோட மொத்த மதிப்பு எவ்வளோனா இருபது இன்ட்டு நாற்பது அப்ப எவ்வளவு வருது எண்ணூறு வருது இருந்தாங்க எட்டு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கங்க அப்ப இதோட மொத்த மதிப்பு எப்பயுமே மொத்த மதிப்பு கேட்டால் ரெண்டையும் பெருக்கிற வேண்டியதான் எண்ணூறு வருது ஆனால் அதை சரி பார்க்கும் போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணு என்ற மதிப்புக்கு பதிலாக ஐம்பத்தி மூணுன்னு போட்டாங்க சரியான மதிப்பு நாற்பத்தி மூணு ஆனால் போட்டது தப்பாக ஐம்பத்தி மூணுன்னு போட்டாங்க அப்போ கூட எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க பத்து கூட போட்டாங்க அப்போ இந்த எண்ணூறில் பத்து கூட இருக்குது அப்போ அந்த பத்தை என்ன பண்ணிடுங்க கழிச்சிருங்க கழிச்சோம்னா எவ்வளோ வருது எழுநூத்தி தொண்ணூறு அப்போ இந்த எழுநூத்தி தொண்ணூறு தான் உண்மையான மதிப்பு இதுக்கு கூட்டு சராசரி என்ன சரியான கூட்டு சராசரினா என்ன இந்த எழுநூத்தி தொண்ணூறுக்கு கூட்டு சராசரி கூட்டு சராசரினா என்ன பண்ணணும் மொத்த மதிப்பு டிவைடட் பை மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை என்னது இருபது மதிப்புகள்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ இருபதால் அடிச்சு கொடுத்துருங்க ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்னது முவி ரெண்டா ஆறு ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுன்னு வருது சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ நாலாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் என்னது முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் மொத்த மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் தவறாக என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இப்போ மதிப்பு தவறுதலாக கூட போட்டாங்க கூட போட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை கழிச்சிடணும் குறைச்சி போட்டாங்கன்னா அதை கூட்டிக்கிறணும் சரிங்களா அதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கிறணும் அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு தொடர் வரிசையின் என்ன முறுப்பு ஏ என் சிக்வல் டு என் பை என் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ எனில் ஏ நைன் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த கணக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான சம் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம தனியாக ஃபார்முலாலாம் படிச்சுட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது இங்கேயே ஃபார்முலா மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதில் நீங்கள் மதிப்பு மட்டும் பிரதிடணும் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்பதுன்னு பிரதிடணும் இப்போ ஒம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு எவ்வளவு பதினொன்று அடுத்து இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் மூணு எவ்வளவு இருபத்தி ஒன்று ஸோ பதினொன்று பை இருபத்தி ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்டெப்பு கூட நம்ம எழுத தேவையில்லை அப்படியே பார்த்தே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தான் சரி அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஒரு தியரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க வகைப்படுத்தப்படாத புள்ளி விவரங்களை பகுத்து பட்டியலிடும் போது கிடைக்கும் நிகழ்வெண் பரவலை வரைபடம் மூலம் டேஸ் என்றவாறு குறிப்பிடலாம் அப்படின்னா நிகழ்வெண் செவ்வகம் சரிங்களா ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நைன்த்து புக்கு டென்த்து புக்கில் அந்த புள்ளியியல் பகுதியில் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தியரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி ஒரு கூம்பின் அடிப்பக்கத்தின் ஆரம் ரெண்டு புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டர் உயரம் எட்டு புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் அது உருக்கப்பட்டு ஒரு கோலமாக வார்க்கப்பட்டால் கோலத்தின் ஆரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு இதோட ஃபார்முலா தெரியணும் அளவைகளில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா
இப்போ இங்கே மொத்தம் எத்தனை ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இருக்குது மூணு இருக்குது இங்கே ஆர் கியூப்னு இருக்குது அப்போ நம்ம ஆரோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏன்னா கியூபுன்னு இருக்குன்னா இங்கே மூணு மதிப்பு இருக்குன்னா ஒரு மதிப்பு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆரம் சீக்வல்ட்டு என்னது ரெண்டு புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இந்த கணக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் ஃபார்முலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக தெரியணும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து சில பேர் மதிப்புகளை பெருக்கிடுவாங்க இப்படிலாம் கண்டுபிடிக்காதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் வரும் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் நான்கு ஆண்கள் அல்லது ஆறு பையன்கள் ஒரு வேலையை இருபது நாட்களில் முடிப்பார்கள் அவ்வேளையை ஆறு ஆண்கள் மற்றும் பதினோரு பையன்கள் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஷார்ட் கட் வீடியோ ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நான்கு ஆண்கள் அல்லது ஆறு பையன்கள்னா ஆறு பையன்கள் இப்படி எழுதிடுவோம் பையன்கள் அப்படின்னா பாய்ஸ் பீன்னு போட்டுக்கோங்க நான்கு ஆண்கள் எவ்வளோ நல்லா முடிக்கிறாங்க இருபது நாட்களில் ஆறு பையன்களும் இருபது நாட்கள் அல்லது வந்தா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதுவோம் அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவ்வேளையை ஆறு ஆண்கள் மற்றும் பதினோரு பையன்கள் எத்தனை நாட்கள் முடிப்பார்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எம் பை பி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஆணுக்கும் அந்த பையனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க எது பொதுவாக இருக்கோ அதெல்லாம் இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு மூணு ஸோ அப்போ எம் பை பி எவ்வளவு த்ரீ பை டூ அப்போ ஆண் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா பையன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்றான் ரெண்டு ஆப்பிள் தான் சாப்பிட்றான் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆறு ஆண்கள் மற்றும் பதினோரு பையன்கள் ஆண் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்றான் மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றான் அப்போ ஆறு இன்ட்டு மூணு எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க பதினெட்டு பையன் வந்து எத்தனை சாப்பிட்றான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சாப்பிட்றேன் அப்போ பதினொன்று இன்ட்டு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு சாப்பிடுவான் ஸோ அப்போ மொத்தம் இவங்க சேர்த்து எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க பதினெட்டையும் இருபத்தி ரெண்டையும் கூப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது நாற்பது வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ நாற்பது சாப்பிட்றாங்க சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆறு ஆண்கள் மற்றும் பதினோரு பையன்கள் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நாற்பது சாப்பிட்றாங்க சரிங்களா டோட்டல் ஒர்க்கு எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே என்னது ஆப்பிள் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆண்கள் அப்படின்னா நாலு ஆண்கள் இன்ட்டு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிடுவாங்க மூணு இன்ட்டு இருபது இதுதான் என்னது டோட்டல் ஒர்க்கு நீங்கள் டோட்டல் ஒர்க்கு இதே எடுக்கலாம் அல்லது இதே எடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை அடித்து கொடுங்க ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த நாளையும் இந்த நாளையும் அடித்து கொடுத்துடலாம் மூவி ரெண்டா ஆறு ஸோ அப்போ ஆறு நாட்களில் அந்த வேலையை முடிப்பாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரிங்களா ஸோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வெப்சைட்டில் நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்கு ஷார்ட் கட்டில் சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்றது ஃபுல்லாமே கொடுத்துருப்போம் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் மதிப்பு காண்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பவர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு பதினாறு பவர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து என்னது பதினாறு ஸ்கொயர்டு தான் என்னது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ பதினாறு பவர் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு பதினாறு பவர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டையும் பதினெட்டையும் கூட்டணும் ஏன்னா அடிமானம் சமமாக இருந்தால் அடுக்குகளை என்ன பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் ஸோ இதை பெருக்கிட்டோம்னா புள்ளி மூணு ரெண்டுன்னு வந்துருச்சு புள்ளி மூணு ரெண்டையும் புள்ளி ஒன் எட்டையும் கூட்டம்னா எவ்வளவு புள்ளி அஞ்சு அப்போ பதினாறு பவர் புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரூட் பதினாறுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டுனா என்ன அர்த்தம் ரூட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ பதினாறுக்கு ரூட் எடுத்து ஆன்சர் என்னது நாலு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னதுன்னா நாலு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம பண்ணோடனே வந்துருச்சு பதினாறு பவர் ரெண்டுன்னு நீங்கள் எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் சரி அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கனாலே இதுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியணும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பி ஆர் ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ட் இதுதான் என்னது அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரி
ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு கேட்டாலே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதணும் ஏபிசி ஃபஸ்ட்டு ஏ ஹெச்டி பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆறு அப்போ இங்கே கேப் இருக்குன்னா இந்த கேப்பில் இங்கே முன்னாடியோ பின்னாடியோ வந்திருக்கு அதை பார்த்தா அப்படியே எழுதிடுங்க இங்கே ஆறு இருக்கா அதை அப்படியே எங்கே எழுதிடுங்க அடுத்து வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ்ட்டு சி பதினெட்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஸோ அப்போ அதை பதினெட்டு அஞ்சு அப்படின்னு எழுதிடுங்க இங்கே கேப் இருக்குன்னா முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிறத பார்த்து எழுதிடணும் ஸோ அப்போ இங்கே இந்த பதினெட்டை இங்கே எழுதிடலாம் சரிங்களா இங்கே வந்து இந்த ஆறு எழுதணும்ல அது மாதிரி இங்கே எழுதிடும் சரி இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி அப்படியே என்ன பண்ணிட வேண்டியதான் பிரிக்க வேண்டியதான் பதினெட்டு இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு எழுபத்தி ரெண்டு இஸ்ட்டு இந்த பதினெட்டு இன்ட்டு ஆறு எட்டாரா நாற்பத்தி எட்டு மீதி நாலு அப்போ எவ்வளோ வருது நூற்றி எட்டு வருது சரிங்களா ஆரஞ்சா முப்பது ஸோ இதை எதாவது அடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இதை எதாவது அடிக்கலாம் ஆறால் அடிக்கலாம் ஆறால் அடித்தோம்னா பன்னெண்டாரா எழுபத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து ஓர் ஆறு ஆறு எட்டாரா நாற்பத்தி எட்டு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஐயாரா முப்பது பன்னெண்டு இஸ்ட்டு பதினெட்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் டியில் வந்திருக்கு பன்னெண்டு இஸ்ட்டு பதினெட்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு கரெக்டாக எழுதணும் இந்த கேப்பில் இருக்கிறதுனா முன்னாடி இருக்குது அல்லது பின்னாடி இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே எழுதிடணும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் பெருக்கிட்டு என்ன கேட்குறாங்க ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி தான் ஸோ அப்போ அதில் பொதுவாக இருக்கிறத தான் அடித்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் சரிங்களா ஸோ இதோட என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பார்ட் ஒன் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் மீடியா சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆன்லைன் மினியா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெற்ற அனைத்து வினாத்தாள்களையுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு தருவோம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற வினாத்தாள்களில் பொதுறிவு பகுதி இது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் பேஜாக உங்களுக்கு கண்டெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ண